നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അട്ടിപ്പൊളി സ്പൈസിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള മിക്സറാണ് നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടൊന്നും മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടടല് പട്ടാണിക്കടല് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കായപ്പൊടി സാമ്പാറിനൊക്കെ ചേർക്കുന്ന അതേ കായപ്പൊടി ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കടലമാവ് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നത് എരിവ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധാ മുളക് പൊടി കൂടി കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂണോളം കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ലൂസായി പോകരുത് പിന്നെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കട്ടിയായി പോകരുത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് റെഡി ആക്കേണ്ടത് നമ്മളെ മാവ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോൾസ് ഉള്ള ചില്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അച്ച് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഹോൾസ് ഉള്ള അച്ചുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുറഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി വലിയ മിക്സർ കിട്ടും ഇതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മിക്സറാണ് ഇനി എണ്ണ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് മാവ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പാനിലാണോ അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി കൊടുക്കുക തിരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണ ടൈമിൽ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് ശരിയായി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ഒരുപാട് ടൈം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആവശ്യമില്ല കുറഞ്ഞ ടൈം മതി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടി ഇതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കടലമാവ് എടുത്തിട്ട് നുള്ളു ഉപ്പിട്ട ശേഷം ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലഡുവിനൊക്കെ കലക്കൂല അതുപോലെ നല്ല വെള്ളം പോലെ അല്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കട്ടിയിലല്ലാതെ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മിച്ചറിലൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബൂന്തി കാണൂലേ അപ്പൊ അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കലക്കിയെടുത്തതാണ് കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ഹോൾസ് ഉള്ള ഇതുപോലുള്ള ചട്ടുക ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിലോട്ട് ചുറ്റി ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ബൂന്തിയും വേണം എന്നുള്ളവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം മിക്സറിൽ ചില മിക്സറിൽ നമുക്ക് നിങ്ങളത്തുള്ള മിക്സർ മാത്രമാണ് കിട്ടുക ചിലയിൽ ബൂന്തി ഉള്ളതാണ് കിട്ടുക മിക്സായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ടവർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ ചുറ്റിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അത് മുറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ കപ്പലണ്ടി വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായതിന് ശേഷം വറുത്തെടുക്കുക അപ്പം നല്ല കളറായിട്ടുണ്ട് ഇടക്ക് ഇടയിലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അപ്പോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്രയും കളറായി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് തന്നെ ഞാന് നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റുക ആ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നമ്മുടെ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണവും ഫ്ലേവറാണ് നമുക്ക് ആ മിക്സറിന് കിട്ടുക നല്ലൊരു മണം കിട്ടട്ടോ വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്ന ടൈമിൽ വെളുത്തുള്ളി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന നേരം നമുക്കൊന്ന് ക്രിസ്പി ആവും നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ആ അത് ആ ഭാഗത്തിന് ആയിക്കിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരി മാറ്റാം അപ്പൊ അതൊക്കെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സറെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മുടെ ബൂന്തിയും മറ്റേ മിക്സറും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ഇല്ല
നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിലെ പൊട്ടുകടലും കൂടി ഇടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടി ടേസ്റ്റിയാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും പറ്റും എളുപ്പമാണ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി നല്ല വീ